Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel tutorial Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara memblokir akun Facebook kita sendiri secara permanen Atau sering kita sebut ya teman-teman untuk memblokir akun Facebook itu sama dengan e, menonaktifkan akun Facebook kita sendiri ya teman-teman Tentunya secara permanen atau mungkin kita itu menghapus akun Facebook kita sendiri tentunya dengan cara permanen Nah di video ini ya teman-teman saya itu akan bagikan caranya. Nah, bagaimana caranya? Di sini langsung saja ya, teman kita praktekkan. Nah, untuk cara memblokir Facebook kita sendiri secara permanen, caranya itu cukup simple sekali ya, teman. Di sini atau mungkin cara menghapus akun Facebook kita sendiri. Untuk pertama kalinya silahkan teman-teman langsung aja buka aplikasi Facebook di HP-nya seperti ini ya, teman. Pastikan di sini uh, sudah login ya dengan akun Facebook kita. Nah, kemudian silakan teman-teman klik lagi bagian garis tiga yang ada di kanan atas yang ini. Nah, kemudian di sini kita geser aja ke atas ya teman seperti ini. Kita buka bagian pengaturan dan privasi, kita perlebar. Kemudian silakan teman-teman pilih lagi bagian pengaturan ya teman yang ini kita buka saja pengaturan di akun Facebook kita. Nah, di bagian pengaturan ini teman di sini di bagian pengaturan Facebook kita pilih saja bagian pusat akun Meta ya teman yang ini. Lihat selengkapnya di pusat akun seperti itu. Nah, kemudian ya teman di bagian ini kita geser aja ke atas. Ini dia teman profil saya BTW ini, profil Sam Maulana. Caranya silahkan teman pilih lagi bagian detail pribadi ya teman yang ini detail pribadi kita buka saja. Nah di sini itu ada informasi pribadi akun Facebook kita ya teman. Nah untuk cara memblokirnya atau cara menghapusnya silahkan teman pilih saja bagian yang ini. Kepemilikan dan kontrol akun kita buka seperti ini. Nah di sini ada dua pilihan akun kenangan dan penonaktifkan atau penghapusan karena di sini kita ingin menghapus atau memblokir secara permanen kita pilih yang ini ya teman. Penonaktifkan atau penghapusan kita buka. Nah di sini kita pilih dulu untuk akun yang tertaut di pusat akun ini biasanya itu ada Facebook beberapa atau mungkin Instagram beberapa gitu ya. Kita pilih dulu ini sama Maulana benar Facebook. Nah di sini itu ada dua pilihan ya teman menonaktifkan akun atau menonaktifkan akun Anda yang bersifat sementara dan yang kedua yaitu hapus akun secara permanen ya teman. Karena di sini itu kita ingin menghapus akun secara permanen jadi kita pilih saja hapus akun kita pilih seperti ini. Kemudian kita pilih saja lanjut yang bawah seperti itu teman. Nah di sini itu ada beberapa alasan yang bisa kita pilih mengapa kita itu ingin menghapus akun Facebook kita ya atau memblokir akun Facebook kita. Nah di sini saya contohkan saya itu ingin memilih yang saya terlalu banyak menghabiskan waktu di Facebook kita centang. Lalu kita pilih lanjut teman yang bawah. Nah di sini ya teman di sini kita pilih saja lanjut ya teman apabila mungkin teman sudah yakin dengan pilihannya untuk menghapus akun Facebook kita pilih lanjut. Nah di sini teman di sini hapus akun permanen ada peringatannya yang atas ini ya teman kita geser aja ke bawah. Kita geser nah di sini apabila teman sudah yakin kita pilih lagi lanjut yang bawah yang ini ya teman ya kita pilih lanjut. Nah ini dia teman di sini tuh langkah terakhir ya teman di mana kita bisa menghapus akun Facebook kita itu secara permanen. Di sini ya teman itu wajib untuk memasukkan kata sandi dari akun Facebooknya. Nah silahkan teman masukkan saja kemudian langkah selanjutnya silahkan teman pilih saja lanjut. Maka nantinya untuk akun Facebooknya itu akan terhapus permanen. Namun di sini saya kasih catatan ya, apabila teman sudah memasukkan kata sandi dan sudah diklik lanjut, maka nantinya itu akan terlockout sendiri ya atau keluar sendiri akun Facebook kita. Dan itu artinya akun Facebook kita itu sudah terhapus secara permanen atau diblokir secara permanen. Namun teman itu tidak boleh melojinkan kembali ya teman akun Facebooknya itu selama 30 hari ya. 30 hari ke depan tidak boleh login karena nantinya apabila kita loginkan lagi dengan akun Facebook kita dengan kata sandi dan email yang sama maka nantinya untuk akun Facebook kita itu akan bisa aktif kembali ya teman jadi silahkan teman jangan login apabila di login sudah pasti aktif kembali nah setelah 30 hari maka nantinya itu akun Facebook kita itu akan terhapus permanen dan teman-teman itu tidak akan bisa meloginkan kembali dengan akun Facebooknya jadi seperti itu Oke teman-teman ya cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.